بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دا اسکرین میں خوش آمدید سامعین کرام اکثر ہمارے چینل کے کامنٹ سیکشن میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے گمنام ہیروز آخر کام کیسے کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ان کئی سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے گمنام ہیرو کی کہانی آپ تک پہنچائی جائے گی جس نے تنے تنہا گیارہ دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا ویڈیو پر جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں گمنام ہیرو زندہ باد پاکستان پائندہ باد ضرور لکھیے گا آفس سے واپس آتے اچانک میرا گلا خشک ہونے لگا میں نے موٹر سائیکل کی اسپیڈ مزید تیز کر دی اسی لمحے میری نظر روڈ کے کنارے کھڑے ایک املی آلو بخارے کا شربت بیچنے والے پر پڑی میں نے موٹر سائیکل اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑی کی اور اس کو ایک گلاس شربت دینے کو بولا اس نے اچھا صاحب کہہ کر جٹ سے شربت بنانا شروع کر دیا شربت اتنا مزیدار تھا کہ میں نے ایک اور گلاس کی فرمائش کر دی ایک گلاس پینے کے بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیا یہ ایک ویران سڑک تھی سڑک کے بالکل سامنے ایک دو منزلہ عمارت تھی اور ساتھ کچھ خالی پلاٹ اور کچھ زیر تعمیر مکانات تھے شربت بیچنے والا ایک ادھیڑ عمر لیکن مضبوط جسامت کا مالک تھا اس کی آنکھوں میں بے انتہا چمک اور چہرے پر ایک پراسرار سی روشنی تھی پرانے لیکن صاف ستھرے کپڑے اس نے پہن رکھے تھے مجھے اب اس کا شربت پینے کی عادت پڑ گئی تھی ایک تو شربت مزیدار بناتا تھا دوسرا جون کے مہینے میں ویسے بھی یہ کسی نعمت سے کم نہ تھا میں اب اس سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتا لیکن میری کسی بات کا وہ تسلی بخش جواب نہ دیتا بس جی صاحب اور اچھا صاحب کہہ کر ٹال دیتا یہ ہفتے کا دن تھا جب میں اس کی ریڑی پر شربت پینے رکا آج اس کے ہاتھ خاصی تیزی سے چل رہے تھے اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کا جنون تھا اس کے سامنے کافی سارے گلاس پڑے تھے جن کو وہ بھرنے میں مشغول تھا استاد آج تو دھندا زوروں پر ہے میں نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے ہنس کر بولا جی صاحب سامنے مکان سے گیارہ گلاسوں کا آرڈر آیا آرڈر آیا ہے اس نے بنا میری طرف دیکھے بولا اس نے گیارہ گلاس ایک ٹرے میں رکھے اور ایک میری طرف بڑھا دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس مکان کی طرف بڑھ گیا آج اس کی چال بدلی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں چمک پہلے سے ہزار گنا زیادہ تھی لیکن میں یہ بات سمجھنے سے کاثر تھا خیر میں نے جلدی سے شربت پیا تیس روپے اس کے گلاس کے نیچے رکھے اور چل پڑا رات کو بیوی بچوں کو لے کر میں باہر کھانا کھانے چلا گیا کیونکہ صبح چھٹی تھی کھانا کھانے کے بعد جب ہم واپس آئے تو نو بجے کے خبر نامے کا ٹائم ہو گیا میں نے ٹی وی آن کیا تو ہیڈ لائن آ رہی تھی پہلی ہیڈ لائن کافی خوفناک تھی اینکر بتا رہی تھی کہ جنا روڈ پر ایک مکان پر خفیہ اداروں کا چھاپا پڑا اور یہ وہی روڈ تھا جس سے میں آتا تھا مکان سے خودکش جیکٹس اسلحہ اور کئی کلو بارود پکڑا گیا جو بقول اینکر سے بے پناہ تباہی پھیلانے کے لیے کافی تھا ٹی وی میں ایک مکان بھی دکھا رہے تھے جو مجھے کچھ جانا پہچانا لگا لیکن اس سے آگے جو خبر اینکر نے بتائی اس نے حقیقتاً مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا اینکر بتا رہی تھی کہ مکان سے گیارہ افراد گرفتار کر لیے گئے نیوز اینکر بتا رہی تھی اور میرے ذہن میں کچھ الفاظ گونج رہے تھے صاحب گیارہ گلاس کا آرڈر آیا ہے او میرے خدا یہ تو وہی گھر ہے جہاں میں روزانہ شربت پیتا ہوں رات میری پوری کانٹوں کے بستر پر گزری رہ رہ کر شربت والے کا چہرہ میری آنکھوں میں گم رہا تھا اس کے چہرے کا نور اس کی آنکھوں کی چمک اس کا وہ آج کا جنون مجھے سونے نہیں دے رہا تھا صبح سات بجے میں نے موٹر سائیکل نکالا اور جنا روڈ کی طرف چل پڑا جب اس مکان کے پاس پہنچا تو ہر طرف پولیس تھی مکان کو سیل کر دیا گیا تھا لیکن نہ تو مجھے وہاں شربت والا نظر آیا نہ ہی اس کی ریڑی میری نظریں اس کو مسلسل تلاش کر رہی تھی لیکن مجھے یقین تھا وہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کا جو کام تھا وہ خاموشی سے کر گیا بے اختیار مجھے میرے بیٹوں کی یاد آئی تو آنسوں کی ایک لڑی میری آنکھوں سے بہ کر نکلی کیونکہ اس بارود میں میرے بچے بھی آ سکتے تھے اور اس شربت والے گمنام فرشتے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور میرے دل سے ایک ہی آواز نکل رہی تھی کہ خدا تعالی ہمارے ان گمنام ہیروز کی حفاظت کرے سامعین کرام کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد آئی ایس آئی پائندہ باد اور ہمارے گمنام ہیروز کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کیونکہ آج ہم جو آرام کی نیند سو رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی دن رات کی محنت اور ان کا خون شامل ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ